Our next poet nominated for the uh, Trillium Award for Poetry in English is Shane Nel Nielsen, or as I should properly title him, Dr. Shane Nielsen, the family physician who practices in Erin, Ontario. He published his first book of poetry in 2008. Several more have followed, and his latest, the nominated work, is called Complete Physical. It's a fusion of the poetic and the professional, an examination of love and death with the doctor as the central character. Please welcome. Shane Nielsen. All pain can be controlled. In the hack the limb off. Pull at the tooth by tying it to a door jam. Give the child something to cry about. Cold showers are best. Or just ice it. Or suck it up. Suck all of it up! Punch your dad in the belly as he tightens his muscles. Ten on a scale of one to ten just means a better amount of control. Your lover looking at you and saying, are you feeling this yet? The torturer grinning and saying, have no fear. Filling the airbag with nails, stone in the bottom of the shoe for the faithless, dreams of the euthanasia machine are best interrupted halfway through, the logical end is death, kind of way. Maintenant, en nomination pour le prix du livre d'Enfant Trillium, Étienne Brûlé, le fils de Champlain. C'est le premier d'une série de trois récits sur les exploits d'un jeune aventurier qui devient le fils spirituel du célèbre explorateur Samuel de Champlain. Ce soir, les co-auteurs sont ici et vont nous lire. Ils collaborent depuis plus de 20 ans, et c'est vraiment quelque chose de spécial. Je vous présente Denis Sauvé et Jean-Claude Larocque. Le premier lundi passé auprès des religieuses, Étienne assista à la corvée de lessive. Tout près de la fontaine, au fond de la cour, se trouvait le lavoir, énorme bassin entouré de blocs de pierre. Le garçon observait avec curiosité les religieuses à genoux sur ces pierres qui frottaient des montagnes de vêtements. Tout à coup, son regard se posa sur une jeune fille qui prenait part à la besogne. Il ne pouvait la voir que de dos, mais il était attiré par ses longs cheveux dorés et ses gestes gracieux. Elle est sûrement très jolie et elle doit avoir le même âge que moi, se dit Étienne d'un ton admiratif. Au même moment, Sentant qu'on la regardait et qu'on l'épiait, la jeune fille se tourna brusquement. Étienne resta figé, comme envoûté par cette beauté angélique. Jamais, de toute sa vie, il n'avait rien vu de si beau. À cet instant, les deux jeunes baissèrent les yeux, comme si le destin venait de les unir le temps d'un regard. Sœur Marthe, qui avait observé toute la scène et qui avait vu les faits produits sur Étienne, se racla la gorge bruyamment. <coughs> Marie-Marguerite, sœur Jeanne, attend avec impatience. Allez vite lui porter cette pile de vêtements pour les faire sécher. Sans lever les yeux, Étienne comprit qu'il était plus convenable de s'éloigner pour ne pas abuser de l'hospitalité qu'on lui avait si généreusement offerte. Dans les jours qui suivirent, Étienne ne cessa de poser des questions à gauche et à droite, afin d'en apprendre le plus possible sur la jeune fille appelée Marie-Marguerite. Tous les hommes du don de Dieu crièrent victoire en levant leurs armes dans les airs. Bravo, hurra, nous les avons eus. Champlain les félicitait de leur courage. Bravo, brave Jean, vous avez repoussé un ennemi redoutable. Antoine Natel, le serrurier, brandit son épée encore rouge de sang en disant Qu'ils reviennent, ces poltrons. Vous les avez vus se sauver la taille montrait sa blessure, une entaille de 15 cm à la jambe droite. Le chirurgien Bonherme s'écria, « Amène-toi avant de perdre trop de sang, et entre-temps, place une sangle au haut de la blessure. »« Étienne, Thomas, amenez-moi du val qui vient de s'évanouir. » Il semble mal en point. Étienne retourna du val et vit qu'il lui manquait une main. « Bonherme, du val a perdu une main. »« Bon. » Il faut faire vite. Attachez-lui une ceinture au bras immédiatement. Relâchez-la toutes les deux minutes pour quelques secondes. Un des marins cria, « Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, j'ai trouvé la main de Duval. » Bonheur me répondit sans hésitation, « Je ne suis pas un magicien, je suis un chirurgien. Qu'on l'envoie au requin. 
Étienne sanglait du val euh, qui reprenait lentement connaissance. En regardant son moignon, il se mit à hurler et à se tordre comme un damné. Il durent se mettre à quatre pour le maîtriser. Il criait « Ma main! Je veux ma main! » Le chirurgien s'affairait à chauffer à blanc les faire à cotériser la blessure. Sinon, il mourrait rapidement de la gangrène. Bonherme criait ses ordres. « Qu'on lui donne une bonne rassade de rhum et qu'on lui place dans la bouche le mort en bois que voici. » Sans hésiter, Bonherme s'avança avec son fer à cotériser et l'appliqua sur la chair sanguignolante à l'extrémité du membre blessé. Étienne suait à grosses gouttes. C'était la première fois qu'il assistait à une telle scène. Malgré la puissance de leur étreinte, Duval se tordait en tremblant et en mordant jusqu'à ce que l'écume lui dégouline sur le menton. Bonherme, qui reconnaissait bien cette odeur de chair humaine grillée, ajouta « Ça va, c'est terminé pour le moment. Nous verrons demain. Transportez-le dans son hamac et donnez-lui à boire. » An exciting, eclectic debut collection that's called At the Gates of the Theme Park. It explores the mysteries and upheavals of life and the world around him. And also, we should congratulate Peter, debut novel also this year, Ember 10. Please welcome Peter Norman. Uh, I'm going to read two poems. Uh, this is the very first one in the book, and it's called Three Tone Electronic Fanfare. Attention, shoppers. In five minutes, we will close. The automatic sliding doors will lock without warning and beyond our control. Please bring your items to the front for purchase now. Your hours of browsing, stroking cans of soup with slender hands, bending to examine avocados, kissing parched sheaves of spaghetti are over. Proceed to the front. Your baskets weigh you down, bulbous with milk and pomegranate. There is no point in continuing now. We open at eight tomorrow, then you may resume the spree and come back with double the yearning or triple, we don't mind. Tomorrow is another shift, another crew. Admit the essence of your need. It is to hold the not yet consumed, fondle its bumpy skin, even to lay it in your basket snug among cashews and corn. It is not the register's blip granting you dominion with one brief syllable of assent, not the drive home acquisitions colliding like dead wood in the trunk. This is the apex of your longing here, regaled by our announcement, rolling apples in a fevered palm, craning to scope the undiscovered aisle. Here you are as glad, as fed, as ever. Proceed to the front. And this one is called Recursion. I fall awake alone. Outside, nocturnal rain ascends. Alarms rage, summoning a thief who hurries to the store, unpacks his duffel sack, replaces items on the shelf. Morning, the plane dispenses you. We enfold each other, celebrating your undeparture. Tears scroll up our cheeks, nestle into ducts. Last night we wake, sweat-soaked and sated, breathe flame to candle wick and fuse, hips coaxing sheets to smoothness. Years ago, our meeting is unmade, My life hurries back into ignorance, days spent unrolling snowballs, being chased by the ice cream truck, gathering bread spat by ducks beside a cool lake. We will never disentangle at the baggage check. You won't be tugged from me by announcements, gates, corridors, customs. I am three years old. I urge spilled milk into a jug, write it on the table. My mother's alarmed eyes flash calm. Outside, a robin cocks, cocks its head feeds worms to the hungry soil. Thank you. Il nous reste deux nominés pour le prix du livre d'Enfant Trillium. La première guerre de Toronto est un récit historique construit autour de deux événements marquants du XXe siècle, la Première Guerre mondiale et l'épidémie de grippe espagnole de 1918. L'écrivain est Daniel Marchidon, qui partage non seulement sa passion de l'histoire, mais aussi son talent de faire de l'art visuel avec ses mots. Son œuvre compte une vingtaine de publications, dont sept romans pour jeunes. Daniel Marchidon. Toronto a beaucoup souffert. Cette guerre fait ressortir le meilleur et le pire des gens. En achevant sa phrase, Napoléon remarque que derrière Corinne, un homme assis. 
vêtu d'un complet impeccable et portant une barbiche blanche qui les dévisage d'un air indigné. Le regard étonné du jeune homme pousse le vieux monsieur à s'exclamer. « You should speak white here. » Corinne, interdite et décontenancée par cette insulte, craint la réaction de Napoléon et lui prend le bras. Le point droit de Bouvier se crispe, mais la seconde d'après se détend. Sa voix donne la réplique dans un anglais aussi narquois que possible. « Mon cher monsieur, je parlerai français où et quand je voudrais. » Je suis Canadien et né à Toronto. Je suis Canadien français et je me suis enrôlé comme volontaire dans l'armée canadienne. Je reviens du front en Europe où j'ai fait la guerre pour défendre la liberté, dont celle de parler français dans mon pays. Je me suis battu entre autres à la crête de Vimy avec des camarades veillants. Où étiez-vous pendant ce temps? Sans doute très confortable chez vous. Ma fiancée travaille de longues heures dans une usine à fabriquer des munitions pour nos troupes. Si vous étiez moins vieux et si je n'avais pas été gravement blessé au bras droit à la bataille de Passandal, il est fort probable que je vous aurais répondu par un coup de poing. Le visage du vieux monsieur affiche une expression qui trahit du malaise et de la confusion. Le tramway s'arrête et l'homme, sans dire un mot, se lève brusquement pour se précipiter par les portes ouvertes. Quelques voyageurs, d'abord médusés par la scène, se mettent ensuite à l'applaudir. Napoléon a un sourire gêné. Corinne l'embrasse. Les mots, quand ils expriment la vérité, peuvent frapper encore plus fort qu'un coup de poing, constate le jeune soldat en regardant le monsieur à la bourbiche prendre la poudre d'escampette. Merci.